ça, ça, ça. Ce que Dianra n'a pas entendu moi dire. C'est le client de la maison qui a été coupé pendant plusieurs mois. Le client de la maison n'a pas entendu. C'est le client de la maison. C'est le client de la maison. 他有时候热水器用着用着就没电，现在测量电闸进线正常，电压正常。他们把旁边这电路接过去，这些线路他们都倒过，啊，这一路用着用着就没电，换过电闸还是不好。他们说有一次这个热水器一擦，砰一声，家里就没电了。我测的热水器也没问题，所以擦上看看。但是热水器插上以后没有运行，我也不会操作，不清楚怎么回事。那我插一个烧水壶试一下吧，看看能不能烧水，可以，看看会不会断电。简单测一下电压，这是三相电，他们说的经常断电这一路， 2 2 0正常，中间这一项绿项200伏。这一项怎么那么低呢？电压低。刚才用望远表测的也是二百伏多一点，电压很低。这一项电压二百三十伏，这一项可以。那就用望远表测一下，看这一项是不是会没电。他们说供电所来了以后，把下面的总闸换了一个，结果又出现了一个奇怪的现象：一没电，全没电。然后一会儿自己来电，一会儿又没电，以为是闹鬼了。哎，我不瞒你说，我就在上南山这是烧上去了啊！我就不，我今天要是今天要是再弄不出个猪毛就没有了。我我真是我讲这烧上去了。哎呀，烧香也没用，<笑>佛佛不会给你修这些东西的。<笑>嗯、啊这些不是笑话，在我平时的维修中遇到几个客户都是电路时好时坏，以为是。什么什么作怪，然后就烧香拜佛。好了，这个故障现象出现了，确定是进线都没有电，所以还得去下边的配电箱看一下。下边的电表箱在这儿，红箱。没有发现线头有虚结发热或者打火、接触不良的现象，特别是红线西向，会不会是螺丝没压紧呢？虚结、接触不良，测一下进线电压。啊，下边是进线，下边是进线，上边是出线。进线电压二百二正常。绿色线这一项，也就 B 项，电压比刚才那一个要低，比 C 项要低，二百零几伏，零五伏。这一项有点低啊，感觉不正常。再用电。再用电。嗯。电压忽高忽低，电压没了，跳了，没了，有电了，没有电压，没有电压进来。好，上，上，又没了，来了，上，上去就没有，虚电。那这玩意怎么解决？哎，又跳又没电压了吧？哈，嗯，进线的问题，进线，进线 C 项和 N 项，自己跳了。B 项这是好的，有电压 ；A 项也有电压 ；A 项有电压，就 C 项没有电压，缺项，缺项 
，去上一集找，去上一集找，上一集是哪样？供电所的师傅来了，一块去配电室看一下。打开配电箱看一下，空开进线有烧糊的现象。断开总电以后，看一下这个电闸上边烧糊的地方。B 向烧糊挺严重的，烧坏的原因一看就是螺丝都没压，没压紧。C 向，你看螺丝也没压紧，很松。现在关键是 B 向和 C 向这个螺丝已经拧不动了，这个螺丝长期发热都拧不了了。哦，给它转了，这个，转转了转了，给它转了，完了完了，烧完了，开关得换，开关得换吧。嗯。它这个电闸也烧坏了，和里面的铜牌，呃，都需要换。今天解决不了，只能把这个电闸下面的三根粗线接到第一个电闸下边，保证用户能及时的用上电。把两路电缆线压在一起， 2 0 0安的电闸带着四户人家是没问题的。合闸送电，再测一下。嗯，手动税试试，上上去试试吧。我上去上去上去。嗯，刚才电压都不稳，刚才二百伏多一点，现在二百三十伏。嗯，这这这这里没放心用电吧。这就没事了。嗯，好了，这样这个故障就给解决了。感谢您的观看，喜欢的请点个关注，点个赞，请多多指点。零火地三根线都是一个颜色，分不清哪个是零线，哪个是地线。接上插座，一插电就跳闸。这是又是整栋楼跳，整栋楼都跳。对啊。像这种零火地三根线，用电笔能测出来吗？我来试一下。这是一个插热水器的一个插座，用这个电笔测。这个电笔靠近火线，它会响。然后再测一下线上带多少伏电压，显示电压220十伏，这是火线，下边这两根那就是零线和地线。用电笔测量这两根线都不带电，零伏。好了，确定了火线，其他两根线怎么去判定是零线和地线？哪个是卫生间的？第几个？这个。第这个是卫生间的吧？这个是卫生间的。这个、嗯。我这个电闸，拉掉电闸，然后拆掉零线。我前面有个视频是用望远表测电压来判断零火地线。拆掉零线以后，合闸送电，这样只有一根火线通电。测量二百二十伏，零线，带五十多伏的一个电压。这是一个感应电，地线没有，零线这个电是感应电。正常情况下，零线和地线是不带电的，地线不带电。然后再看这个热水器插座，这三根线，用电笔测量，火线带电，电压2百二，这是火线。测零线，看这一个，带一个感应电，这就是零线。地线不带电，这就分出来了。零火地这三根线，当然也可以用望远表来测电压，都行的。这样把地线给它做了一个标记，接上插座，插上热水器，这样电路就正常了。好了，感谢您的观看，请多多指点。